Ben ritrovati cari amici di Yellow, dello Yellow Happy Hour per questo appuntamento anticipato sia in orario che in giorno, di solito questo Yellow Happy Hour lo facciamo di sabato, ma oggi lo abbiamo anticipato di giovedì per diversi motivi che andremo a scoprire strada facendo. Come vedete, sin da subito, questa volta non sono da solo a iniziare questa diretta e c'è con me Monica Renna che forse tra poco si presenterà anche a voce che sta traducendo in lingua dei segni in questa diretta. È la prima volta in assoluto che Noisy Vision ha in diretta un interprete in lingua dei segni, italiana dei segni, LIS. Grazie Monica per questo tuo servizio che ci stai rendendo e per darci la possibilità di fare un grande passo verso una inclusione sempre maggiore, anche verso il mondo dei non udenti o dei sordi, come preferiscono essere chiamati loro. Non me ne vogliono se faremo degli errori, perché è la prima volta, faremo sicuramente forse degli errori, forse non sarà perfetta, però ci stiamo provando. È un primo tentativo per un'inclusione sempre maggiore. Ora, come di consueto, io dovrò eh, inviare il link di questa diretta a degli amici che hanno delle difficoltà, perché voi sapete che Noisy Vision si occupa sia di persone con disabilità visive che disabilità uditive, e quindi in questo momento mi andrò a prendere il link dalla pagina Facebook di Noisy Vision per metterlo in alcune chat di WhatsApp. Se nel, momento, nel frattempo voi vi state collegando, io vi invito a mandarci i vostri saluti, a farci sapere che ci siete, farci sapere da dove siete e farci sapere che state condividendo anche voi questa diretta con i vostri amici. Ora mi tolgo questi occhiali perché devo mettere quelli da vista per fare questa operazione di condivisione. E nel frattempo, come vi dicevo, potete cominciare a farci sentire la vostra voce, perché eh, è bello condividere questo momento con le persone e anche se siamo io a Berlino e Monica da qualche parte a Bari, Lecce, Lecce credo, eh, sta eh, segnando, come si dice in gergo, proprio dal sud Italia, quindi una linea che congiunge Berlino al sud Italia e chissà da dove ci state ascoltando voi in questo momento. Forse sono gli ultimi giorni in cui siamo totalmente chiusi in casa, le cose stanno pian piano cambiando, si va verso la cosiddetta fase 2. Eccoci qua, condiviso la, il link della diretta nella chat dei soci di Noisy Vision e quindi anche voi potete cominciare a condividere questa diretta e organizzare i vostri piccoli videoparti. Ciao Marta, ben arrivata. Ciao Andrea. Sì, sono ormai dei fedelissimi, eh, dei fedelissimi che ci stanno seguendo da diverso tempo. Andrea comincia subito con un commento eh, positivo verso questo servizio che è quello appunto di offrire per la prima volta, lo ripeto, chi si sta collegando in questo momento, la traduzione in lingua dei segni grazie ad un confronto che c'è stato in un gruppo facebook con alcune eh, altre persone affette dalla malattia della sindrome di asher abbiamo così provato a fare questo primo tentativo di includere anche le persone che hanno difficoltà uditive ci sono dei servizi e delle tecnologie che permetterebbero una traduzione una traduzione simultanea con i sottotitoli però sono dei servizi automatici e non siamo ancora in grado di sapere quale sia la qualità di questi servizi e di queste tecnologie. Quindi ehm, è questo primo, ripeto, questo primo tentativo, uh, Monica lo starà ripetendo in questo momento, chiaramente io non conosco nessuno dei linguaggi dei segni, e questa è la difficoltà del mondo della sindrome di Asher, perché ci sono persone che come me sentono in maniera discreta e quindi non hanno bisogno della lingua dei segni, poi ci sono invece persone che hanno la sindrome di Asher di tipo 1 o di tipo 3 che invece hanno delle difficoltà uditive molto più pronunciate e che quindi hanno bisogno e sono nati eh, totalmente sordi o lo sono diventati e quindi hanno bisogno della lingua dei segni. Voi sapete anche che, o forse non lo sapete, ve lo dico in questo momento, che la sindrome di Asher è una delle principali cause di sordocecità e quindi c'è anche chi oltre ad essere totalmente sordo, magari è anche quasi totalmente cieco e quindi anche la lingua dei segni non è più sufficiente. A quel punto subentra quella che si chiama lingua dei segni tattile, la list tattile, ovvero le persone 
si devono toccare le mani vicendevolmente per poter sentire con le mani i gesti che la persona sta segnando. Questo tentativo di fare questo Yellow Happy Hour anche in lingua dei segni è un modo per cercare di cominciare a coinvolgere sempre più la parte che forse abbiamo un po' tralasciato in questi anni, da quando siamo nati, da quando abbiamo cominciato a crescere come associazione, che è il mondo appunto dei non udenti. Però questo non è stato per un desiderio di esclusione, ma è perché delle volte ci vogliono anche dei mezzi per poter includere al 100%, ci vogliono dei mezzi economici, ci vogliono anche delle persone, ci vuole tempo, ci vogliono delle risorse, delle capacità e quindi questo vuole essere anche un appello alle persone che ci stanno seguendo a contattarci, a farci sapere che eventualmente siete disponibili a contribuire in qualche modo, magari anche voi conoscete la lingua dei segni, magari conoscete qualcuno che la conosce, oppure conoscete un modo per trovare delle risorse, fare in modo che queste dirette e anche altri servizi che forniremo in futuro siano totalmente inclusivi. Sarebbe bello immaginare un cammino, per esempio, in cui le persone che camminano insieme sono cieche, sorde, indipendentemente dalla loro disabilità e possono comunicare, perché comunicare è sempre molto, molto importante ed è il veicolo del, del sentimento e di, quindi, di quello che eh, si può fare nei cammini come nella vita. Nel frattempo si stanno collegando altre persone, andiamo a vedere un po', perché io tra poco vorrei introdurre la nostra ospite di oggi, che lo sapete, è un ospite famosa, come si dice, che volevo quasi mettere il titolo Yellow the World VIP, che non sarebbe solo Very Important Person, ma sarebbe anche Visually Impaired Person. Non so se queste parole inglesi saranno facili da tradurre in LIS, spero che Monica riesca e non mi maledica per questi mix di, eh, di linguaggi e di lingue e di gesti e di parole che si eh, condurranno in questa diretta. Se ci dovesse collegare qualcuno con eh, difficoltà uditive, sarebbe bello che cominciasse a mettere il, il commento per farci sapere come stiamo andando, cosa possiamo fare per migliorare e cosa, ehm, e cosa appunto possiamo già fare anche nel corso di questa diretta. Per esempio io sto provando con tutte le mie eh, buone intenzioni a parlare più lentamente e più chiaramente possibile in modo da consentire la traduzione simultanea eventualmente anche da favorire le persone che ci seguono di, eh, di a favorire la lettura del labiale cercherò di mantenere di tenere a mente queste queste istruzioni queste queste modalità in modo da facilitare la visione in questo momento e eventualmente anche in differita. Nel frattempo si è collegata anche Rosanna che saluto, ha mandato i saluti, ma io ovviamente ci sono anche altre persone che non necessariamente mandano i saluti, che sono Claudia, Nicola, Nicoletta e piano piano si stanno collegando. Io non riesco a seguire questa cosa delle persone collegate senza saluti, quindi fateci sapere che ci siete, scrivete i vostri commenti e e continuate a seguirci per questo eh, per questa prossima credo che durerà circa un'oretta io intanto vado a mandare un messaggino in modo da assicurarmi che tutto accada secondo i piani e perché prima di introdurvi questa nostra ospite che lo ripeto è Annalisa Minetti che lo avete letto nell'evento, lo avete visto nell'evento Facebook che è stato creato per questa diretta, abbiamo la fortuna di avere questa, ehm, sì, questa ragazza, questa splendida donna che ne ha, fatte una, ne ha fatte veramente tantissime, io in questi giorni sono andato a spulciarmi il suo, la sua biografia e sono rimasto veramente eh, esterefatto, alcuni dettagli non li conoscevo e questa ora che passeremo insieme vuole cercare di essere proprio questo, un modo per conoscere l'analisa quella di facciata, quella che si vede in televisione, quella che forse tanti di voi conoscono, ma anche un'analisa nuova, perché forse è la prima volta, non lo so, magari mi sbaglio, me lo direte voi anche voi nei commenti, ma forse è la prima volta che lei si confronta direttamente e in diretta con un mondo di cui non per scelta fa parte, che è quello degli ipovedenti e dei non vedenti. 
Quindi spesso anche quando l'abbiamo vista in altre situazioni, tipo a Sanremo oppure in altre situazioni che ci racconterà, l'abbiamo vista, ehm, l'abbiamo vista eh, sì, in una veste di donna di spettacolo, di donna sportiva, ma chissà cosa avrà da raccontarci eh, invece in merito anche a questa condizione che accomuna me e lei e me e lei e anche tante delle persone che ci stanno seguendo, tra cui Nicolò, eh, scusa, Nicoletta e Leonardo. Eccoci qua. Ehm, ultimiamo gli ultimi preparativi perché prima di, ehm, prima di eh, introdurla, di presentarla, vorrei mandare in onda una cosina che ho preparato per, come sorpresa quindi sto aspettando veramente che questo collegamento avvenga. Ehm, se Annalisa in questo momento mi stai sentendo tramite Facebook, io ti inviterei o inviterei chi ti sta aiutando, credo che sia con te anche Michele, a cliccare sul link che avevo mandato poc'anzi via WhatsApp in modo che possiamo... Ok, mi chiede di rimandare il link, ma il link è ancora lo stesso. Ok, quindi lo rimando. Intanto, eccolo qua. Ehm, intanto, ragazzi, chi c'è? Chi si è collegato? Chi si è collegato? Fatemi vedere un po'. Abbiamo anche Ambra. Ciao carissima Ambra, che piacere di vederti qui. È anche lei una dei membri dei nostri gruppi. E nel frattempo io farei questo sorsino d'acqua, non vi nascondo la mia, la mia emozione per questo momento, che forse, vediamo se per caso è cambiato il link, io ne mando eventualmente anche un altro, giusto per non sbagliare. Giusto per non sbagliare. Ragazzi, io sento molto silenzio, però vorrei che le vostre voci, in qualche modo, tramite le vostre tastiere, si trasformassero in parole e eh, mi arrivassero come dei saluti. Fatemi sapere come sono i vostri pomeriggi, che tempo fa dalle vostre parti, in modo che si cominci a scaldare un po' questa atmosfera per questo momento che sta per arrivare. Non, ho dei, dei piccoli problemi di collegamento, eccolo qua, ok, dovrei riuscire in questo momento a ultimare il link, non mi sta funzionando, ok, ok ragazzi, dovremmo esserci, io vorrei partire con questa cosa perché ragazzi eccoci qua l'ho vista quindi ok ci siamo siamo pronti però prima farò sparire sia me che Monica perché introdurremo la nostra ospite con questo bellissimo video a tra poco eh, questo qui Music moves undisturbed to remind us who we are and where we come from. Guardiamo dritto al centro. Al futuro. Senza renderci mai. In questa curva di cielo azzurro, la libertà di amare. E di essere attenti a questa nostra terra e al mare. Questo è il nostro tempo e lo viviamo. Restiamo uniti, apriamo l'anima. Con un grande salto, questo nostro mondo riuscirà a volare. 
superare insieme un brutto sogno fatto di realtà. Stop all'odio, stop all'ego, negativo porta negativo bro, non so se mi spiego, questi sono tempi in cui si scherzi, scazzi, voglio uscire dalla casa e via da sti palazzi, tornare al più presto, a beccarmi coi ragazzi, riprendere i live con la mia band e andare avanti, scatena l'inferno da capa Rimini, per tutta l'Italy, peace, one love, unity, te capi come Frank e Energy, faccio la mia cosa nella casa e nella casa io ci resto, con un unico pretesto, che finisca presto. Io taglio lì, ti ha risolto, Ed eccola, no, scusate, okay. eccola qui Annalisa, ciao! Ciao, ciao a tutti, ciao Monica! Che piacere averti qui con noi Annalisa, sono veramente molto molto emozionato, ma sono emozionato non solo perché abbiamo qui te, ma perché l'emozione della canzone che abbiamo appena sentito mi ha veramente toccato nel profondo. Io visto che non abbiamo fatto la traduzione simultanea della canzone in lingua dei segni, vorrei darti l'occasione di presentarti raccontandoci cos'è questa canzone, perché l'ho fatta sentire oggi, adesso, e cosa racconta, qual è un po' il testo di questa canzone. Allora, eh, il nostro tempo è la prima canzone che fa parte di un progetto, si chiama Il nemico invisibile, da tutti conosciuto come coronavirus, eh, che però io e Mario Biondi abbiamo deciso di farlo diventare una possibilità e un'opportunità nel dolore e eh, nel disagio, volevamo insegnare alle persone che non bisogna veramente mai eh, mollare. Io do il tempo a Monica di tradurre, va bene Dario? Ma penso di sì, però ce lo dirà lei, io credo che sia veramente un'esperta, in ogni caso abbiamo già nel nostro gruppo di ascoltatori delle persone eh, sorde o non udenti quindi eh, saranno loro e anche un modo per metterci alla prova abbiamo voluto veramente tentarla tutti avere come ho detto all'inizio la VIP che non sta solo per Very Important Person ma sta anche per Visually Impaired Person con noi e quindi abbiamo veramente oggi abbiamo fatto veramente il botto io spero veramente che questo video faccia un gran giro che questa anche la differita al momento siamo un bel gruzzo, gruzzolo di persone un bel gruppetto che ti se seguiremo la tua storia la ci, ci faremo una chiacchierata insieme però spero anche che sia veramente un messaggio quello che vogliamo dare oggi Guarda, se parto posso... da questo video 
parte da questa canzone anche perché tu indossavi tu, mentre cantavi nel video per chi non l'ha visto una maglietta cos'era quella maglietta? Quella maglietta è la maglietta del nostro tempo, del nemico invisibile, porta il nome del progetto e vuole tendenzialmente eh, rappresentare sotto forma appunto eh, di gadget quello che può essere un'altra possibilità, eh, oltre la musica, di raccogliere fondi. Semplicemente questo, noi attraverso questa canzone e attraverso questa maglietta con abbinata la sua mascherina vogliamo raccogliere i fondi per darli ad Hauser che è un'associazione che fa soprattutto assistenza domiciliare perché dovete sapere che eh, quando eh, un, una popolazione speciale perché così ci chiamano Dario noi siamo, facciamo parte delle popolazioni speciali veniamo isolati Viviamo due emergenze, non soltanto il coronavirus e quindi la preoccupazione di essere affetti dal virus, ma anche quella di essere isolati e quindi non avere tutte le possibilità di vivere in maniera autonoma. Ma infatti volevo proprio come così collegamento arrivare proprio a questo. Io so che tu hai dovuto anche interrompere la tua attività sportiva di allenamento proprio per questa ragione, perché magari la tua guida... Eh, doveva mantenere una certa distanza un tema che abbiamo trattato diverse volte che è proprio quello dell'accompagnamento delle persone non vedenti è stato così, hai dovuto fermarti anche negli allenamenti per questa ragione specifica? Sì, ne, non ne hanno mai parlato è chiaro perché sono cose che boh, passano sempre in secondo piano e questo a me dispiace molto ma molti atleti paralimpici hanno dovuto interrompere i loro allenamenti nonostante probabili olimpici o comunque professionisti certi alle Olimpiadi di Tokyo non, ehm, non hanno potuto più fare gli allenamenti perché noi abbiamo bisogno del contatto fisico, non possiamo mantenere la distanza di sicurezza nel correre. Senza considerare che per molti atleti paralimpici lo sport è tutto, è proprio un modo di evasione, un modo di essere se stessi, è quindi è veramente... È è il messaggio che lo sport vuole lanciare un, un atleta paralimpico mi permetto di dire che, è, che le persone che hanno una disabilità e decidono di non rimanere disabili ma essere tra specialmente abili e quindi fanno tutto quello che è possibile per dimostrare che basta cambiare il metodo ma che puoi essere assolutamente una persona che vive una vita come, come tutti di fondo la vita è un diritto per chiunque lo è anche lo sport un diritto di tutti ti assicuro Dario che molte persone fanno sport a livello professionale come appunto alcuni atleti paralimpici semplicemente perché è bello fare sport non solo perché dietro c'è chissà quale altra volontà altri invece come me come il campione del mondo di lancio del peso del disco come assunta legnante invece vogliamo utilizzarlo come strumento di comunicazione veicolare un messaggio importante che è un messaggio di coraggio non di speranza perché la, la speranza credo fondamentalmente sia di pesa da noi dalla nostra volontà io credo che non c'è limite fisico al mondo che possa limitare la nostra volontà ed è questo quello per cui mi batto sempre, è questo quello perché voglio passi attraverso anche le mie sfide vinte. Io non voglio essere la numero uno o quella medagliata o quella che vince sempre, io voglio essere quella che lotta sempre, quella che combatte. Questo però è un tema molto importante che vorrei approfondire nel corso della diretta. Io ne approfitterei di questo momento un attimo di pausa perché sento un WhatsApp collegato che non so se sia il tuo o quello di Monica che sento dei suoni di, di, messaggi, di WhatsApp da computer. Eh sì, eh. è il nostro, però non possiamo azzittirlo. Ah, ok. Stiamo Va bene. Parlando. Ok, nel frattempo vorrei ringraziare Andrea che ti manda i suoi saluti, che ti dice che bello averti con noi quindi eh, si comincia a sentire un po' di calore da parte del nostro pubblico che anche se è virtuale comunque io lo sento perché ormai un po' ho cominciato a conoscere questo mondo delle dirette delle dirette quindi arriva sicuramente il, il calore poi arriva anche un complimento per Monica e io vorrei sicuramente tra, trasmetterlo che dice eh, fantastica Monica io direi che facciamo subito un applauso a Monica perché veramente ci sta dando un grandissimo servizio e sì, anche altre persone stanno appunto commentando con Monica. Io nel frattempo vorrei dire anche a chi ci sta seguendo ed è non vedente che io sono vestito di giallo con una cravattina nera e d'oro, mentre le due ragazze 
eh, in questo momento Monica e Annalisa sono vestite più sul nero e, eh, e quindi stiamo sì. creando proprio questo perfetto connubio branding al top proprio perché il, il, il color branding di Noisy Vision è proprio giallo e nero e quindi entriamo ah. nel merito così ti racconto un po' anche questa storia di giallo io ho anche un vinello qui che ho preparato per fare questo brindisi se ci avete anche voi un bicchierino cominciamo con il nostro brindisi perché questo vuole essere anche un'ora come dice il titolo gialla e felice lo yellow e è lo più va bene? va benissimo tutto sì cin cin e viva anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa e nel frattempo ah, <ride> nel frattempo ti dico anche che il giallo è il colore che noi abbiamo scelto come eh, colore per una campagna di sensibilizzazione che si chiama yellow the world che vuol dire coloriamo il mondo di giallo perché gli ipovedenti quelli che hanno ancora un residuo visivo il giallo, soprattutto appunto se in contrasto con il nero, è il colore che vedono meglio, mica per niente eh, anche le insegne del, di pericolo o anche la stessa maglietta di uno che corre, che è eh, appunto gialla con la scritta blind in nero, oppure quando tu, io so che tu fai anche sci, quindi quando andrai a sciare ti metterai la pettorina gialla, ecco il giallo è il colore dell'alta visibilità. Quindi... Dario mi stai svelando cose che non so, io sono andata a sciare e mi hanno messo una pettorina ma non sapevo, non chiedo mai di che colore sono le cose perché poi sotto questo aspetto eh, io rinuncio molto a, a tutto ciò che è visivo, non, non mi chiedo più, non, non sono più tanto curiosa, non chiedo mai che cosa ho intorno, non faccio mai de domande sulle cose grafiche ma semplicemente perché eh, forse dentro ancora un po' ci soffro e quindi preferisco non fare... Eh, tutte queste domande chiedo soltanto le cose che mi incuriosiscono di più e, e molte di queste sono legate ai miei figli e ai loro disegni ma sei, senza che io ti chiedessi niente sei entrata anche qui nel merito della questione perché io quando ho annunciato questo, questo evento ho detto forse Annalisa eh, um, è stata diverse volte in televisione si è raccontata diverse volte della sua disabilità non ha mai fatto un mistero ma chissà se si è mai confrontata con persone che stanno vivendo questo tuo stesso dramma proprio così in diretta non siamo certo l'emittente di Rai 1 o della Rai o chissà quale emittente però comunque è un momento per fare un confronto e a me questa cosa che hai appena detto interessa particolarmente perché avrei proprio voluto chiederti com'è com stato e com'è com perché credo che sia un percorso continuo il tuo percorso di accettazione no? questa famosa parola accettazione cos'è per te l'accettazione e a che punto sei? Guarda, io credo, eh, l'ho sempre detto, più volte ne ho anche scritto un libro, io rinasco, dove ho raccontato di queste fasi del lutto, no? Io ho sempre detto, quando mi hanno detto eh, perderai la vista, avevo 18 anni e avevo dei gravissimi problemi visivi, ma mh, avendo anche mio fratello con una grave disabilità eh, cognitiva, era un ritardo cognitivo, eh, non volevo dare tanti problemi ai miei genitori e quindi non volevo raccontare loro che io non ero la ragazza distratta, eh, un po' stupidotta che tutti descrivevano, ma io realmente non vedevo le cose sul tavolo perché non so voi ma io ho incominciato eh, a perdere il dettaglio delle cose e quindi sembrava che vedevo tutto ma il dettaglio delle cose no. Quindi facevo cadere eh, bicchieri. Uh, le bottiglie a tavola uh, quando uh, riassettavo casa lasciavo le cose in giro ma io non le avevo viste quelle cose non era per cattiveria quindi spesso mia mamma mi sgridava e mi diceva che ero sbadata la gente i miei amici mi prendevano in giro perché prendevo tantissimi pali uh, in faccia di giorno ed ero un po' invece più uh, acuta la notte la notte mi metteva molta più serenità cercavo perché si creavano uh, più contrasti e quindi riuscivo a, in adolescenza a vivere meglio di notte che di giorno solo che chiaramente eh, non accettavo non, in realtà non pensavo che si potesse vedere meglio di come vedevo io e quindi niente mi sono portata tendenzialmente a, ad affrontare questa cosa piano piano ho cercato di capire eh, che cos'è che stavo che cosa mi stesse succedendo e a 19 anni il mio professore di ragioneria mi disse guarda Annalisa abbiamo bisogno del tuo, di un documento che attesti eh, la tua malattia agli occhi eh, perché sicuramente qualcosa agli occhi hai 
ed è, ca è il caso che noi abbiamo un documento, se no non ti possiamo più aiutare per come ti stiamo aiutando volontariamente. E quindi sono andata da un dottore e questo mi ha detto, se, ti giuro Dario, mi ha chiesto proprio queste domande, mi ha detto signora, ma lei le stelle le ha mai viste? E sembra una stupidata, ma io non le avevo mai viste in effetti, vedevo la luna ma non ho mai visto le stelle. Quindi sulla base di questo, quando gli ho risposto no, lui mi ha detto, signora, lei ha una retinite pigmentosa di tipo standard con degenerazione maculare, quindi non possiamo assolutamente più eh, intervenire e lei perderà la vista breve perché è già molto avanzato, quello che le rimane è molto poco, quindi presumo che prima dei 21 anni, 22, lei perda la vista, l'ha presa in maniera molto violenta, è molto aggressiva nei suoi confronti. E io, devo dire la verità, mi sono sentita libera, libera perché fino a quel momento avevo finto, mi ero arrabbattata per sembrare come tutti gli altri e non potevo denunciare la mia ipovisione grave e avevo invece bisogno di dire mi aiutate, mi date una mano, ho bisogno di attraversare la strada, ho bisogno di arrivare a scuola, sono stanca di far finta di vedere una cosa che non vedo e, e quindi da quel momento la mia vita in, in realtà è migliorata. Mi sono resa... Vogliamo dirlo, vogliamo dirlo una volta per tutte che eh, a chiare lettere anche a chi ci sta ascoltando e a chi ci ascolterà che it's ok, cioè che va bene lo stesso anche se non vedi, che la vita comunque può avere un valore, una bellezza anche se non vedi, che comunque va bene dirlo, va bene dirlo agli amici, va bene dirlo ai genitori, va bene dirlo ai professori, che non è una cosa da nascondere, non è una colpa, non è una condizione che ci siamo scelti. Io credo che questa sia una cosa che non smetteremo mai di dire perché ci sono ancora tante persone che fanno fatica ad aprirsi a questa condizione. Quindi è ancora una volta un'occasione per parlarne, per far capire anche alle persone, appunto, chi vive questa condizione, ma tra l'altro non è solo questa condizione, chiaramente qualsiasi condizione invisibile. Abbiamo parlato prima di nemico invisibile, ma noi forse questo nemico invisibile lo conoscevamo già, proprio perché non si vede la malattia, no? non si vede l'ipovisione, non si vede l'ipocusia, sono malattie che quindi tendi a nascondere proprio perché non hai una carrozzina che, eh, che, eh, non, ti, che, ti permette, che non ti permette di, di, di scegliere, no? Quindi è una disabilità invisibile. Ma poi la cosa molto che a me succedeva, mh, che mi, mi dava mh, veramente tanta noia, è che a me hanno sempre messo in dubbio, nel momento in cui sono diventata un personaggio pubblico, hanno sempre messo in, du in dubbio la mia cecità. Quando ho perso la vista, io ero a Miss Italia, era quello il periodo, avevo tipo 21 anni, e eh, il mio residuo era fatto di ombre. E, e quindi la mia disinvoltura nel muovermi, che in realtà arrivava dall'abilità che avevo motoria, io lavoravo tantissimo sulla mia persona a livello sportivo e questo mi dava molta sicurezza nei movimenti, ero anche abbastanza ehm, eh, diciamo, audace, non, non mi spaventavo, mi butto io molto spesso anche a casa, eh, io sbatto contro le porte e mio marito dice sempre «Madonna, ma mettila una mano avanti». E però io vado sicura, poi se mi faccio male fa niente, però mi piace essere disinvolta. Eh, dico sempre, qualcuno poi mi ha anche attaccato su questo, io non voglio che le persone pensino che l'unica nostra alternativa eh, sia fare il centralinista o, eh, che sono, o utilizzare per forza i mezzi più conosciuti, che sono il bastone piuttosto che il cane. Quelli sono utilissimi e li uso anch'io, li, li usa mia sorella, ma io vorrei che sapessero che ci sono anche tante forme per essere autonomi, che sono le persone, le risorse umane sono importantissime. Io adoro andare sotto braccio alle mie amiche, adoro, adoro stare sotto braccio a mio marito e ai miei figli, mi piace stare in un parco e non dover per forza avere un ausilio che renda me visibile agli altri. Capisco che a volte è un'esigenza e la rispetto, ma io vorrei che la gente imparasse a rispettare le persone a prescindere dalla loro disabilità. Io non mi devo denunciare non vedente per essere protetta dagli altri. Voglio che io venga trattata esattamente per come tratterebbero chiunque altro, perché mi ripeto, la vita è un diritto di tutti. Grazie Annalisa, io veramente su questo vorrei un attimo soffermarmi perché eh, ci sono intanto tanti commenti che stanno arrivando e un paio li voglio leggere, ma proprio perché questa questione del bastone bianco, lo sappiamo, ti ha, ehm, sì, ti ha riservato alcune critiche in passato perché 
forse dovremmo do, proprio per il ruolo così esposto che hai dovresti in qualche modo poi mi spiego dico dovresti al momento ma poi mi spiego dovresti magari eh, incentivare l'uso di questo di questo strumento proprio perché molte persone e mi ci metto in mezzo fanno fatica ad accettare questo strumento di indipendenza però io lo dico qui quasi come una conversazione che vuole essere proprio una provocazione anche proprio come hai detto tu il bastone è un mezzo per raggiungere l'indipendenza il cane è un mezzo per raggiungere l'indipendenza perché si sa che l'autonomia e l'indipendenza sono le prime cose che un non vedente dovrebbe raggiungere per, una, per potersi sentire di essere una persona l'indipendenza e l'autonomia sono fondamentali però se un'altra persona decide che questa indipendenza la vuole ottenere in altra maniera, che questa autonomia non gli interessa magari, e allora perché no? Io so che tra i nostri ascoltatori in questo momento c'è Marta Telatin, altra non vedente, che anche lei ha detto che non usa mai il bastone bianco, per la stessa ragione tua, preferisce farsi accompagnare da una persona, perché appunto lei è sempre con la testa sulle nuvole, quindi preferisce farsi accompagnare. Io inviterei altri non vedenti, che c'è Luca Casella, Giulia Oblat, tra i, tra i commentatori, loro sono grandi utilizzatori, di questi strumenti magari hanno qualcosa da dire però vorrei prima dire una cosa sulle stelle perché Rita Barletta dice le stelle ricordo da ragazzo il corpo il, il, il corpo celeste immagino pieno di stelle o i campi di grano pieni di lucciole questa è un'immagine romantica che ci restituisce i sogni perché io l'ultima lucciola che ho visto è nel 2016 quando me l'hanno messa in mano e sono riuscito a vederla con fatica e ovviamente ho pianto come un vitello perché non vedevo una lucciola da quando ero bambino e non ricordo Dario, Dario io non ho mai visto l'arcobaleno mai visto in vita mia facevo finta di vederlo per rendere felici i miei genitori una volta ricordo di aver preso uno schiaffo da mio papà perché mi diceva è eh come non lo vedi il come si chiama quel oddio quello che si che vola in aria oddio, eh, l'aquilone Esatto, mi aveva fatto un aquilone bellissimo rosso, io adoravo il rosso come colore, e lui mi diceva guarda, guarda, io fino a un certo punto l'ho visto, avevo sei anni, poi a un certo punto ho detto ma non lo vedo papà, ma è lì, è lì, io non lo vedo, ma è lì, è lì, e chiaramente non sapendo che la, la, la mia malattia e non riconoscendo chiaramente la mia in quel momento ipovisione, mi arrivò uno schiaffo, tu mi prendi in giro, come fai a non vederlo, è qui, e ce l'avevo davanti agli occhi, ma io non lo vedevo. Ricordo che mio padre ancora oggi mi chiede scusa, ma, ma in realtà non era inconsapevole tanto quanto me. Certamente, però io anche su questo ho fatto le mie riflessioni e credo che le stelle siano il nostro punto di riferimento per darci la dimensione dell'infinito, perché chi non vede le stelle, chi vede le stelle ha una dimensione del cielo, mentre per noi che non lo vediamo, al di là della luna, per chi ancora la vede, non riusciamo a dare una dimensione al cielo e quindi forse questo infinito magari ce lo possiamo creare dentro, chi ha la vena poetica, chi ha la fantasia può riportarlo dentro alla propria mente, perché alla fine forse le stelle sono anche un'illusione, no? Questa immagine ah. che forse sono già sparite nel momento in cui lo vedi, è molto romantica. Io una cosa ve la volevo chiedere, la volevo chiedere ai nostri eh, amici che ci stanno, che si sono presi l'aperitivo con noi, ma eh, voi quando sognate vedete chi ha già visto nella vita e poi ha perso la vista come me quando sogna vede perché io quando sogno vedo vedo perfettamente so che sono non vedente ma vedo perfettamente anche questa è una domanda che ricorre spesso nel mondo non vedente vediamo se qualcuno risponde nel frattempo io leggo il commento di Giulia che dice ciao Dario e Annalisa e anche ciao Monica sono felicissima di ascoltarvi neanche io chiedo mai il colore delle cose, ma semplicemente perché non mi interessa saperlo. E anche se lo so, poi lo dimentico subito. Difatti, in effetti, forse è proprio perché diamo un, un, un estremo valore alla vista che, che pensiamo, i vedenti o chi ci vede ancora un po', che sapere il colore delle cose sia necessario, ma magari Dario, non è una qualità necessaria. Dario, io siccome eh, giustamente mio marito dice guarda che Monica non ce la fa a starvi dietro, io e te parliamo a manetta e veloce, ma lei ce la fa? Se no ce lo chieda di, di rallentare un pochino, perché io sono una che va spedita sulle emozioni e non riesco mai a fermarmi. Monica, prendi un attimo il dono della parola e dici se va bene o se dobbiamo rallentare. Va bene, va bene. Ah, ok, okay grazie. Monica. Rinnovo l'invito a farcelo raccontare anche 
dai, dai nostri ascoltatori o comunque da chi ci sta vedendo in questo caso eh, torna Rita che dice io non ho mai nascosto né nascondo tuttora ma comunque è difficile la comprensione per gli altri ed è proprio per questo che ti abbiamo invitato Annalisa perché tu avendo questo questa, mh, non è una fortuna perché te la sei forse guadagnata però questa capacità di essere arrivata a, questo, a questi livelli di notorietà hai anche un, un così forse un ruolo no? di far conoscere questa malattia perché ormai Ma si dice la retinite di me come responsabilità io me, la, io me la prendo tutta io voglio parlare per voi è chiaro che poi io ho le mie opinioni e ho il mio passatemi il paradosso il mio punto di vista quindi lo dico a modo mio e magari a volte eh, non tutti riescono a sentirsi rappresentati ma io voglio che la gente voglio che capisca che essere eh, disabili non parlo soltanto dei non vedenti essere disabili non è vuol, non vuol dire essere inabili vuol dire avere un'abilità diversa da qualcun altro ed è chiaro che tutto sta nel trovare il metodo più confortevole per noi, per qualcuno nel nostro caso sarà il bastone bianco, per qualcun altro il braccio del proprio fidanzato o sorella, ma non fa niente, l'importante è arrivare all'obiettivo e l'obiettivo per tutti quanti noi deve essere avere una vita qualitativa molto alta, tutelare la propria dignità. Ci sono due cose che mi fanno perdere la pazienza. Una è quando mi toccano la vista e l'altra è quando mi toccano la famiglia. Lì divento matta. E quando mi pe si permettono di dire solo perché sono disinvolta, perché faccio tutto, non mi fermo davanti a nessun ostacolo, mi dicono che allora io piglio per in giro le persone e sono eh, una finta cieca, allora lì davvero mi arrabbio perché non sanno il dolore che mi ha portato ad essere così, non sanno quanto stanno mancando di rispetto a un dolore che ancora oggi vivo con dignità. Ma è il fatto che io lo viva con dignità e che io non pianga in televisione o che io non mi perda in disperazione non vuol dire che io non soffra. È soltanto che per me la, la, la sofferenza è un mezzo. Dio mi ha dato la possibilità di vedere la sofferenza come uno strumento per sentire e diventare una persona migliore. Io oggi so ascoltare, io oggi so vedere con gli occhi del cuore. Prima ero una persona talmente fragile, talmente leggera. A 12 anni sognavo di fare la modella, oggi voglio diventare una ricercatrice. Cioè, Io sono una persona che studia per migliorarsi, per avere competenze e non permetto a nessuno di parlare della disabilità con così tanta incompetenza e leggerezza. Lo sport è un mezzo, uno strumento che adattato può essere svolto da tutti e consiglio a tutti di vivere la propria vita con grande energia e, ris e farsi rispettare la cecità per me è come un figlio, me l'hanno donato e io non voglio che nessuno gli manchi mai di rispetto. Grazie Annalisa di queste splendide parole, io nel frattempo veramente piovono i commenti, leggo quello di Marta che dice che sogno a colori e vedo anche in, anche se in, e ve, sogno a colori e vedo anche se in sogno non vedo poi c'è luca che invece dice che io sogno di vedere nei miei sogni io guido accompagno la mia ragazza e eh, faccio il camionista <ride> luca è non vedente e poi leggo anche quello della sua ragazza appunto che dice che il fatto di usare il cane guida il bastone non significa farsi accompagnare semplicemente per me dipende dalle situazioni se sono con amici mi faccio accompagnare volentieri se invece sono da sola uso il bastone giustamente io invece a proposito di commenti e citazioni ne vorrei usare una tua per concludere scusami per continuare un po su quello che stavi dicendo tu una volta hai detto imparare ad allenarsi a vivere e non limitarsi ad esistere che è forse la conclusione migliore di quello che hai appena detto di questo messaggio così di, di rivincita però prima ha detto che eh, accettazione è una parola, forse è presente accettazione nel tuo motivazionario? Ma guarda, eh, l'accettazione no, nel motivazionario no, perché il motivazionario sono 12 parole che hanno la volontà di eh, smuovere le persone e, e dargli diciamo, il sentore eh, di poter veramente... Eh, 
intraprendere la loro vita con grande, con grande consapevolezza, con, con più consapevolezza. Io inizio con l'equilibrio perché chiaramente ci sono cose nella vita che ti fanno perdere l'equilibrio, ma l'equilibrio non lo puoi trovare se non lo perdi. E quindi è mm. meraviglioso intraprendere poi un cammino che ci permette di capire che cosa vuol dire gratitudine, che cosa vuol dire essere consapevoli, avere coscienza, che cosa vuol dire poi andare a fare un percorso che ti permette di utilizzare uno degli strumenti su tutti che vince sempre e che mette d'accordo il mondo sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda ogni qualsiasi tematica è l'amore se ami quello che fai se ami te stesso se ami il tuo prossimo se ami eh, le, eh, i, i giorni che ti vengono donati vuol dire rispettare allora tutto ciò che hai è l'amore che ci fa fare il salto di qualità ed è l'amore il, la, il più grande obiettivo da conquistare amatevi amate tutto ciò che fate e sicuramente sarete sempre giustificati se giustificheranno le vostre azioni dovete amare profondamente un dono che avete ricevuto io ho fatto semplicemente questo i miei genitori mi hanno messo al mondo mi hanno donato la vita e io volevo volevo rispettare questo questo dono bellissimo anche queste tue riflessioni ma eh, ti chiedo così per così per curiosità amore c'è nel motivazionario è l'ultima parola, è la conquista più grande. <ride> Bene, allora lo, lo dico per chi non lo sapesse, il motivazionario è motivazionale più dizionario. Lo vuoi continuare tu? Cosa, di cosa si tratta? Sì, sì, in realtà è un progetto che ancora, sai, non è uscito, l'avevo annunciato, ma poi l'avevo interrotto per, per questo momento Covid. Eh, la volontà, sì, di portare le persone attraverso 12 parole che rappresentano un po' anche i mesi, eh, che a me sono stati utili per trovare... Io odio... Ti devo dire, Dario, eh, odio le persone che fanno quella che eh, nella statistica si chiama un po' statistica inferenziale, quando prendono un dato e quel dato viene generalizzato su tutta la popolazione, no? Quindi, che ne so, sai quelli che dicono, dai, chi, chi volere potere ed è uguale per tutti, oppure eh, se vuoi ce la fai e deve essere uguale per tutti, ma non ti spiegano come ti dicono delle cose che sono lette sui libri, ripetute come dei pappagalli, ma non c'è la vera motivazione dietro, che è il mordente, qualcosa che veramente ti è capitato e ti ha cambiato la vita. Io credo che le persone invece debbano trovare un metodo che sia il proprio metodo. Non sono io che ti dico quello che devi fare, ti dico come l'ho fatto io ti spingo a trovare la stessa energia, ma il metodo lo devi trovare tu. Per esempio, torniamo sugli strumenti. Io adoro vivere la vita in un modo e utilizzo degli strumenti per arrivare alla mia autonomia e alla mia piena eh, dignità. Altri utilizzeranno altri metodi. Ne, non c'è la ragione da una parte o dall'altra. Entrambi i metodi ci portano allo stesso obiettivo, che è una vita dignitosa. Quindi va bene così. Noi dobbiamo trovare il nostro metodo, ci sono 12 parole chiave che a me hanno portato fortuna e mi hanno aiutato e le regalo, le dono alle persone per poter confrontarsi attraverso queste 12 parole e trovare il loro metodo. Ma non sarò io a dire come si fa, però si può fare. E invece, e invece ti, avrei voluto, ti, avrei voluto, ti avrei voluto chiedere avrei proprio, voluto chiedere qui, proprio qui. qui, sento un eco? Sento un eco. Io ti sento eh? È arrivato un eco nuovo. <ride> stavo dicendo, ecco è sparito, stavo dicendo che invece ti avrei voluto proprio chiedere questo, perché chiunque può andare su internet e vedere la tua biografia, rimare, rimanere eventualmente esterefatto dalla innumerevole lista di cose che hai fatto. Però quello che mi sono chiesto io è, ma cioè, io prima di, di fare questa diretta sono andato a farmi una corsetta per cercare di raggiungere un po' la tua velocità, perché ho detto, ma come si fa a fare, abbiamo più o meno la stessa età, a fare così tante cose e, e, e tutte così eh, vincenti, perché quello che emerge non è solo il numero di cose, ma è il numero di successi. Quindi in realtà tu hai detto che non c'è una soluzione, non c'è una ricetta, ma vogliamo provare a approfondire un attimo questa cosa, perché... Come si fa a vincere Sanremo e quello, vabbè, uno potrebbe dire la voce è una dorte naturale, però non è vero, perché comunque bisogna interpretare, eccetera, eccetera. Ma poi c'è un medagliere che fa invidia a non so chi, cioè io non so se... Cioè, non è possibile che non ci sia una ricetta per essere vincenti in questa maniera, perché ok che 
dicono che chi ha la disabilità vuole dimostrare qualcosa perché allora è al pari degli altri eccetera ma a questi livelli dopo uno, uno potrebbe dire vabbè ho vinto Sanremo mi basta fare la cantante no e allora fai anche le corse e hai fatto tutte le specialità vincendo anche un sacco di record ora che tu mi venga a dire che non esiste una ricetta e che non ce la vuoi svelare qui in anteprima non ci credo <ride> No, ah, Dario, non c'è una ricetta, eh, sicuramente c'è tanto lavoro, io credo nella fatica, tanto. Eh, ho un papà che è un militare e, e questo mi ha permesso di vivere in maniera molto metodica. Io sono una persona che deve sapere esattamente eh, tutte le cose che deve fare durante la giornata, le organizza mentalmente e le esegue tutte. Mi piace mh, avere le, credere nelle persone intorno a me e farmi aiutare io eh, mi sento risoluta di mio ma mi piace arricchirmi sempre quindi le persone che sanno più di me eh, io le ascolto e faccio i loro commenti eh, i loro modi di vedere li faccio sempre miei quindi raccolgo eh, notizie informazioni e sento di crescere attraverso questo chiaramente ho avuto la fortuna di avere dei buoni allenatori eh, e però a tutto arriva i med le medaglie le vinci quando, quando fatichi tanto, quando sacrifichi le cose, quando sacrifichi le persone intorno a te, perché il tempo che devi donare e dedicare a, allo sport per diventare una professionista è, è tantissimo, sono molte ore al giorno, eh, più volte al giorno. E quando appunto c'è un appuntamento importante come un'Olimpiade, una, un una Paralimpiade, è chiaro che il tempo richiesto è veramente, è veramente tantissimo. Mi sono trovata più volte piangere e dire non ce la faccio, voglio mollare tutto, per favore basta, che avevo dolori ovunque, non riuscivo a chiudere le ripetute, però poi un secondo dopo pensavo che, che sarebbe stato un buono strumento per comunicare la forza e quindi, e quindi non ho mollato, mi sono rialzata e ho, e ho finito il, la, il lavoro, l'allenamento. Io credo che essere una donna mi abbia aiutato, perché le donne riescono a vivere di, di 24 ore, ne vivono 48, hanno la casa, i figli, eh, la famiglia, il lavoro. Eh, più che dedicarmi a vincere, mi sono dedicata ad essere soddisfatta, che è una parola che ho messo per esempio nel motivazionario al posto di vittoria. Trovo che le persone debbano essere soddisfatte, lavorare alle proprie soddisfazioni, perché una persona soddisfatta è una persona realizzata e una persona realizzata sa che non deve avere rimorsi nella vita. Io questi non ne voglio, voglio poter ehm, realizzare i miei sogni anche perché molto spesso eh, quelle che sembrano apparentemente delle fortune soltanto mie in realtà diventano mezzi per aiutare molte altre persone e devo dire che ogni volta che aiuto qualcuno è come se eh, il mio dolore diminuisse perché conservo il dolore forse ecco la mia ricetta è che io non l'ho mai cacciato non ho mai litigato col mio dolore non ho mai pensato di eh, farlo finire o abituarmi a lui lui ogni tanto torna mi fa male però è lì pronto a a, a risvegliare tutte le mie, eh, tutti i miei livelli di attivazione, mi attiva, mi attiva e mi porta a non mollare. E quindi io ringrazio il mio dolore, ringrazio eh, il disagio che mi mettono in condizioni di capirne poi l'opportunità. Ma io anche di questo, veramente grazie di queste riflessioni, però leggo tra le righe delle cose che forse non hai immaginato di dire, però hai parlato di un picco, prendo solo un piccolo dettaglio che hai detto, che è questa della lista che delle cose che fai la mattina. Ecco. Tu hai detto che non c'è una ricetta, ma io parlavo proprio di questo. Questo sembra una cosa banale e semplice, ma è un metodo, è un piccolo esempio di cosa si può fare per dire io entro sera devo fare questo, se non ce la faccio entro sera, vuol dire che mi sono fissata o degli obiettivi troppo alti o che sono un pigro. Per cui, secondo me, delle volte anche questo, quando uno non si rende neanche conto di avere dentro di sé dei metodi che sono talmente banali e acquisiti, che non, non si rende conto che invece possono essere delle soluzioni per delle altre persone che magari vivono di distrazioni, che si fanno distrarre facilmente. Quindi ora chiaramente non è il contesto per approfondire questo discorso, ma chissà che non ci siano altre occasioni per approfondirlo. Io poi volevo continuare anche dicendo che hai parlato della, della soddisfazione, no? E del, quando tu fai, qual, sai qual, che fai qualcosa di buono per una persona... Eh, ci riduce un po' il tuo dolore ecco ne approfitto per dire a chi non conoscesse Noisy Vision che vedrà questo video in futuro che eh, forse anch'io e chi eh, fa parte di questa associazione è proprio questo che vogliamo fare e quindi Annalisa ti racconto anche un po' che noi siamo un'associazione che 
si occupa di persone con appunto disabilità sia visive e da oggi ancora di più e più di prima anche di disabilità uditive e eh, principalmente in questi anni abbiamo portato persone in cammino per le montagne d'Italia, gli Appennini soprattutto e l'anno scorso anche in viaggio in barca vela da Napoli all'isola d'Elba. Ecco, quindi per noi fare questo vuol dire ridurre un po' anche il, il, il portare le persone da Bologna a Firenze o da un, da un punto A a un punto B, da Napoli all'isola d'Elba è una soddisfazione, è sapere che hai raggiunto un obiettivo. E quindi, Annalisa, io approfitto di questa breve, breve descrizione per dirti, verrai a camminare con noi? Ma io sicuramente, io e mio marito accettiamo l'invito, così si fa così, no? Accetto l'invito, assolutamente Accetto sì. Accetto l'invito. Assolutamente sì. Devo dire la verità che questa cosa che tu hai detto eh, è una cosa in cui credo moltissimo. Io ho avuto, beh, io ho la fortuna, ecco, forse sono stata... Mi fate fare una battutaccia, ragazzi, la fortuna è cieca e quindi io mi sento veramente super fortunata sotto l'aspetto degli affetti, ho veramente una famiglia molto unita, ma ho avuto la fortuna di avere un compagno, mio marito, che eh, mi ha spinto a, eh, a, a realizzare un, un, altro, un ulteriore sogno. Mi sto eh, laureando in scienze motorie perché vorrei diventare un giorno psicologa dello sport e, e lui mi ha fatto notare quanto io potrei essere utile attraverso... Una giusta, ehm, una giusta attività motoria anche a casa. In questo momento di isolamento, anch'io come voi ho pensato come lo sport può essere utile alle persone che sono a casa che ancora lo sport non l'hanno mai utilizzato realmente come metodo, e, perché credo che sia anche questo un grande metodo. Però chiaramente penso, ma un ragazzo non vedente non mi può vedere, di conseguenza farebbe fatica a seguire una lezione didattica di attività motoria eh, video e invece, e poi ho notato che non lo fa nessuno, nel senso che ci provano, ma chiaramente a, a nessuno è mai balzato l'idea di approfondire la terminologia, perché vedete... Le scienze motorie mi hanno insegnato che attraverso una giusta terminologia, saper raccontare bene quello che si sta facendo, permette a chi lo ascolta di eseguirlo alla perfezione, ma soprattutto in sicurezza, senza farsi del male. Quindi io e mio marito abbiamo ideato dei tutorial di attività motoria, non solo chiaramente per i non vedenti, ma anche per i ragazzi carrozzati e i ragazzi down, e stiamo lavorando... E stiamo lavorando eh, a, a questi tutorial che hanno visto anche protagonisti, pensate le persone della terza età, che sono isolate a casa e che rischiano quella che si chiama scientificamente la sindrome da disuso, lo stare fermi porterebbe questi anziani a morire anche più in fretta. Quindi noi stiamo lavorando a dei tutorial che presto divulgheremo e sarete sicuramente, ci aiuteremo a vicenda a divulgarli e a seguirli, mi piacerebbe sapere che li, li seguirete e li farete, in maniera tale che vi potrò guidare, in questo caso, a una giusta attività motoria fatta in casa, dove anche la casa diventerà la vostra palestra, perché utilizzeremo tutti gli strumenti che si possono utilizzare e avere in casa e, e sarà un modo per condividere il tempo insieme per crescere nella sicurezza del movimento nella postura e prendere quel eh, movimento un pochino più audace e avere meno paura di, di muoversi negli spazi con appunto più mi permetto di ripetermi più sicurezza perché lo sport fa anche questo ma ti, ti devo confessare che proprio in questo periodo io ho cominciato a fare più attività fisica in casa di quanto ne avessi mai fatto prima e credo di aver messo su qualche muscoletto e perso qualche chilo. Nel frattempo saluto Elvira che ci dice che lei ehm, che sei piacevolissima e meravigliosa, oltre aveva già detto prima che eh, io vedo le immagini nel sogno e le ricordo bene e nitide, poi c'è anche il saluto di Bartolomeo che dice immaginate che ci sono persone che occupano nelle varie amministrazioni comunali e altre sono lì a vedere le molteplici barriere architettoniche e fanno finta di non vederle delle volte anche questa è la battaglia chiaramente da fare quella contro non contro insieme alle amministrazioni e poi c'è Rosanna anche lei una grandissima atleta di, di, di corsa che dice che prima diceva mh, sottolineava anche lei l'importanza dello sport e adesso dice che descrivere le tecniche motorie non è facile da comunicare quindi credo che questo servizio che tu stai realizzando potrà essere veramente 
molto molto utile. Parlando di progetti... Guarda, che Dario, abbiamo... volevo rispondere a Rosanna... Eh, sì, che è importante, noi stiamo collaborando, al, io sto, questa, la cosa che dice Rosanna è molto vera, che comunicare le tecniche eh, motorie a livello vocale è veramente, non è una cosa scontata eh, ed è questo il motivo per il quale io alle, alle mie spalle ho proprio un comitato scientifico del San Raffaele Telematica con appunto il supporto e il patrocinio del Ministero del Benessere proprio per dare la possibilità a chi ci guarderà di sapere che non è Annalisa che si è inventata questa cosa ma c'è proprio delle persone con le giuste competenze scientifiche che mi stanno aiutando a farlo quindi sono, anzi ti dirò quando vedrete il primo tutorial vorrei che proprio fosse Rosanna a dirmi vai Annalisa hai, ci hai azzeccato e, e ho capito tutto insomma mi piacerebbe proprio il vostro supporto e il vostro commento perché sarà un test importante per me credo moltissimo nella terminologia e nel comitato scientifico che mi sta aiutando a realizzare questi tutorial e sono convinta insieme all'Accademia di poter fare veramente grandi cose semplicemente sapendo parlare ma io ti offro già in questo momento, così pubblicamente, la disponibilità di Noisy Vision a farsi da promotore di, queste, di questi tutorial, e anche per diffonderli, divulgarli e eventualmente anche per fornirti proprio dei feedback, perché alla fine è proprio quello che stavi cercando di chiedere in questo momento. E hai parlato appunto dei tutorial per i disabili visivi, che è quello che stai facendo in questo momento, io ripeto, sempre andando a spulciarmi le cose che hai fatto nell'ambito sociale, ho visto che hai, fatto per, hai lavorato per la Croce Rossa, per Teleton, per Amiche per l'Abruzzo, per i carcerati, per l'Associazione Italiana Donazioni e Donatori Organi, che sono tutte diciamo, cose importantissime, soprattutto Teleton, perché chiaramente si occupa di ricerca e quindi ci riguarda da vicino, però eh, mi sono soffermato principalmente su due realtà eh, che vorrei che magari approfondissi un attimo, che sono la Christian Blind Mission e i Lions. Tu quindi hai fatto già altre cose per il mondo non vedente. Ci racconti un attimo cosa hai fatto per la, con la Christian Blind Mission? Con la Christian Blind Mission ho fatto forse una delle eh, esperienze più belle in assoluto eh, che mi hanno veramente emozionato come donna, devo dire. Allora, noi abbiamo raccolto tantissimo. Cioè, la Christian Blind Mission è, è una fondazione... Eh, molto importante che esiste da molti anni che mi ha usato come testimonial e mi avevano chiesto di partecipare esattamente solo per fare le foto eh, insieme al mio bambino che avevo avuto da pochissimi giorni io ho fatto le foto Fabio era nato da quattro giorni e mi avevano chiesto appunto una foto con lui semplicemente per raccogliere fondi e, e raccontare alle persone che c'erano tantissime donne in alcuni paesi del mondo che semplicemente per una cataratta avevano perso la vista e non avendo quei 15, eh, quei 30 euro a disposizione non potevano vivere con 15, euro, con 15 minuti risolvere il problema attraverso una, una, una semplice operazione laser e, eh, e io gli dissi ok io farò queste foto quindi li metto a disposizione il mio piccolo bimbo, ma io poi voglio venire a consegnare i soldi e voglio vedere esattamente quello che fate sul territorio, se no io non firmo nulla. E eh, sono andata in Santa Cruz, ho visto Cochabamba, La Paz, posti pazzeschi, eh, dove la realtà è una realtà fatta di ignoranza, dove chi ha una disabilità è figlio del diavolo e quindi allontanato e relegato in tribù lontane nelle montagne, e cacciato da qualsiasi forma di civiltà e, e io sono andata in quelle montagne e abbiamo aiutato eh, più di 70.000 mamme a, hanno riacquistato la vista e io ho, ho assistito alle spalle di queste signore e io mi mettevo alle spalle tutta imbacucchiata come è giusto che sia per una situazione di igiene e, e ho assistito alle operazioni che facevano eh, i medici che erano medici italiani portati lì sul posto. Ma sai di che tipo di operazioni si trattava? Nello era specifico? un laser, era un semplice laser ragazzi, cioè mm. queste donne erano cieche per una forte cataratta né più né meno, siccome non c'era eh, non, non erano eh, aiutati a livello medico eh, ed erano abbandonate in tribù veramente come se fossero animali eh, questi ragazzi invece io li ho, li abbiamo aiutati io, vabbè, io personalmente ero lì presente a, a vedere che tutto fosse regolare, che tutto fosse legale ma c'è una persona che mi ha dato questa possibilità la voglio ringraziare, si chiama Giusy Laganà 
che si è occupata di eh, spiegarmi tutto quello che accadeva, mi ha fatto, mi ha accompagnato in questo viaggio e ancora oggi è rimasta una mia amica e mi aiuta a fare e a svolgere le mie operazioni sul sociale perché credo che fare sociale sia una vocazione. Io chiaramente la sento perché sono non vedente, perché responsabilmente facendo, avendo un ruolo di personaggio pubblico sento di poter perlomeno essere un megafono per molti di noi e, e mi piace, mi piace, responsabilmente mi piace fare questa cosa per tutti, anche se a volte sbaglio, anche se a volte inciampo, ma cerco di farlo con, quant con quanta più competenza si può fare. Giusy chiaramente ha una grandissima penna, mi aiuta e, e, e riesce a raccontarmi e a raccontare tutte le nostre mission in giro per il mondo e sono, sono devo dire, sono fortunata perché tutte le persone con le quali collaboro poi negli anni sono diventate le mie migliori amiche e, e quindi è, è una famiglia, una famiglia allargata e sono sotto questa sotto questo punto sono veramente estremamente, estremamente fortunata. Io comunque mi batterò sempre, mi piace, mi piace lavorare, il sociale è, è, è un mondo inesplorato per molti, la gente pensa che ci siano due mondi, i mondi dei, eh, dei meno fortunati e i mondi dei normodotati. Io non mi affanno neanche un po' ad essere normale perché a me la normalità è un concetto che per me non esiste, non mi piace e lo trovo, lo trovo svilente, preferisco essere specialmente abile che essere semplicemente normale. Beh, grazie, grazie. Tempo, tempo. puoi fare puoi una fare pausa, pausa anche un pochino d'acqua visto che mi sto andando a ruota libera. Io ho il mio aperitivo qui, ragazzi. Esatto, però volevo dirti che anche su quello che stai dicendo ovviamente si potrebbero aprire ramificazioni di dibattiti perché per esempio io non sono d'accordo sulla definizione di specialmente abile perché io non è che perché sono ipovedente, ipoacusico allora sono più bravo a cantare se fossi più bravo a cantare sono più bravo perché ho una bella voce non perché sono so, so, mezzo sordo e mezzo cieco quindi anche su questa definizione è un po' secondo me ipocrita però, però del, del Dario disegno. perdonami perdonami il fatto che tu abbia una difficoltà a sentire e, e, o a parlare e, e canti e quindi sei più bravo di altri questo non c'entra niente nel senso io eh, se canto bene canto bene perché, perché canto bene che perché dicendo, autore, allora non sono... no, ma ma specialmente è... attenzione però io nel cantare ho un'abilità speciale, sono brava, cioè nel cantare io mi sento di avere un'abilità speciale, nell'affrontare la vita io sento che è un'abilità speciale. Essere, non avere, una speciale ma non... avere una speciale abilità non vuol dire che tu sei specialmente abile perché sei disabile, è esattamente il contrario, è vivere, è, tro è aver trovato un metodo che ti ha permesso di tirar fuori il massimo delle tue virtù, delle tue capacità è in qualche modo eh, sentirti in qual ehm, cioè è sottolineare che tu hai delle speciali abilità che può essere correre io sarei stata brava a correre anche se vedevo eh. Anzi, è quello che sto correre. dicendo è esattamente quello che sto dicendo scusa se ti interrompo ma è, è vero quello che sto dicendo e cioè vorrei sottolineare che le abilità che uno ha non sono necessariamente legate alle disabilità quindi parlare quello... di diversamente abili lo trovo un po' ipocrita perché quello, io non sono poi, di... quello che poi io devo dire la verità eh, e questa è un'altra eh, falsa ipocrisia che dovremmo anche un po' smettere di raccontare la tv ha un modo molto sbagliato di raccontare la disabilità la involontariamente voglio dire involontariamente perché non voglio accusare nessuno io credo che dietro alcune cose ci sia anche tanta buona volontà ma ehm, molto spesso la disabilità viene spettacolarizzata e la gente vede speciale ciò che in realtà è assolutamente prezioso più che speciale è, se è semplicemente una, una specialità legata a una capacità non a una capacità indetta da una disabilità quindi l'idea che si applauda o si rende più importante eh, un'azione fatta in un certo modo da un disabile credo che sia poi una spettacolarizzazione inutile eh, questo, eh, anche questo è vero però è anche vero che come hai detto tu la tv delle volte cavalca le onde sbagliate e tu eh, ne sei la, la testimone cambia, sì, cambia i concetti e li racconta a modo suo e tu poi ti devi giustificare certo sì ma anche quello dei falsi ciechi di cui hai parlato prima, delle volte purtroppo televisione e giornali per far notizia raccontano storie di falsi ciechi che non andrebbero raccontate in quella maniera. Vorrei Dai, leggere un'altra cosa, è per esempio importante, lo dico a tutte le mamme o alle donne che vogliono diventare mamme, fatelo, fatelo tranquillamente perché essere non vedenti non implica minimamente l'autonomia con un bimbo. Io ne ho due 
li cresco da sola, sono fortunata a, ad, avere questo, ad avere ricevuto dei doni così belli, sono fiera di me, faccio di tutto, ho i miei metodi per non perdere il di vista, per, per non recare loro danni, certo mi sono studiata tutte, tutta una serie di cose insieme anche a mio marito che mi aiuta con delle, delle cose in casa per essere assolutamente autonoma, però lo sono, i miei figli non vivono, non sono per, mh, bambini con dei problemi, come qualcuno ha, ha definito, ha detto che i miei figli avrebbero avuto dei problemi esistenziali da grandi, sono felicissimi, no. sono sereni e quindi viva le mamme in generale, se sono cieche sono mamme ugualmente, anche perché poi credo che i bambini vengano proprio guardati istintivamente con gli occhi dell'amore, no? Certamente, ma no, su questo rimanderei i nostri ascoltatori a spulciarsi internet che purtroppo è pieno di quella brutta vicenda che ti ha vista protagonista nel momento in cui ha annunciato la tua maternità, ma non è appunto in questa serie che ne vorremmo parlarne perché quelle osservazioni non meritano nemmeno di essere discusse, da tanto sono becere e, e, e appunto non meritano racco essere raccontate e ti hanno fatto soffrire assolutamente inutilmente, ma io ho interpretato e ben capito il tuo messaggio, chi lo vuole approfondire andrà a vedersi su internet. Io vorrei leggere i commenti di Rossella che dice grazie Annalisa, ho la malattia diagnosticata da poco e avevo bisogno di sentire quello che hai detto. Quindi grazie Rossella per la tua partecipazione perché ci fa piacere che queste dirette servano proprio a questo. Poi vorrei leggere il, il messaggio di Teresa, carissima ragazza che conosco, che anche lei è ultra maratoneta ipovedente ed è la mia libertà. Grande Annalisa, commento anche di eh, Cristina Carrara che dice se hai qualche eh, opinione sulla lingua dei segni tattile per chi non sente eh, o non vede poco. L'hai mai provata o imparata? Allora, io avevo imparato eh, questo a Gerusalemme in un viaggio, avevo viaggiato con eh, dei ragazzi eh, non udenti e quindi loro mi avevano insegnato poche parole in Lise mi ero ripromessa di imparare il linguaggio Lise perché ne volevo fare uno spettacolo volevo realizzare un musical attraverso il linguaggio Lise ma poi mille cose, devo dire la verità, non ho, non ho più approfondito però mi ricordo, alcune cose me le ricordo Ok, anche questo è un tema sicuramente interessante grazie Cristina per il commento e vorrei eh, approfondirlo in futuro, intanto c'è un lunghissimo commento di Angela che vediamo se riesco a leggerlo cara Annalisa mi, eh, mi rispecchio tantissimo in ogni tua riflessione, nel mio percorso di insegnamento del Pilates eh, una, ma, una gran marcia in più mi è stata data dalla necessità che ho di toccare le persone e descrivere a fondo gli esercizi per essere sicura dell'esecuzione da parte dei miei allievi. Una dimensione più sensibile, attenta e umana è una necessità per molte persone in questi tempi moderni, frenetici. Mi piacerebbe tanto affinare la tecnica e imparare da te. Non vedo l'ora di seguire i tuoi tutorial. Grande, grazie, grazie, veramente grazie. Sono... Guarda, ragazzi, non vedo l'ora di farveli vedere. Bene. E a proposito di sociale, leggo anche questo bellissimo commento di Stefania che dice siamo perfettamente imperfetti speciali. Direi che è una bellissima conclusione <ride> della discussione che stavamo facendo prima. E io volevo parlare anche di... Mi sembra di aver capito che anche tu hai fondato una ONU, se, se non sbaglio si chiama Iride, giusto? Sì, Iride nasce con l'esigenza di portare avanti degli obiettivi importanti ed essere autonoma nel farlo. E, e appunto ho creato Iride, Iride è una messaggera di Zeus e quindi era con lei che eh, arrivava in volo con delle ali che pa quando passavano attraverso il sole diventavano tutte quante eh, eh, diciamo come se fossero colorate di, come l'arcobaleno insomma quindi di tutti i colori e poi era capace di eh, ehm, prendere le sembianze di un proprio caro o piuttosto che eh, di, un, di una persona importante in quel momento per chi riceveva il messaggio in maniera tale da prendere più credibilità. Quindi mi piaceva, mi piaceva questo personaggio mh, diciamo della, della mitologia ed è stato... Scusa, appunto... ti interrompo su questa cosa perché io quando ho pensato al nome ho detto ma pensa te alla chiamata Iride che contiene nella parola i, eh, ride, quindi anche vuol dire sorridere alla vita, essere solari e contenti, e se la vogliamo leggere in inglese si leggerebbe I ride, che per te che sei anche una che fa spinning, vuol dire che io corro in bici, quindi ci hai veramente messo tutto nel nome, oltre ad essere anche l'iride degli occhi, che quindi 
ti riguarda in prima persona quindi nome azzeccatissimo e Però... bellissimo quindi e c'hai la corsa, c'hai la risata, c'hai il sorriso c'hai la mitologia greca un nome bellissimo ma cosa fate nel concreto? Nel concreto noi ci occupiamo in questo momento la mia mission più importante è quella di divulgare lo sport affinché le persone tra virgolette normodotate si possano impegnare a diventare delle guide per appunto i ragazzi ipovedenti e non vedenti, però persone chiaramente con delle grandi competenze nelle scienze motorie non improvvisate e mi sto impegnando a eh, ampliare a livello universitario quello che si chiama sport adattato alle pluridisabilità. Beh, direi che di progetti veramente non te ne fai mancare. Io stiamo Ragazzi, più o meno... Ragazzi, una cosa però vi voglio raccontare, che è importante, ci sarà sicuramente... Allora, noi adesso la data è da stabilire perché è saltata per il Covid, ma a proposito di Iride, c'era un progetto che adesso è rimasto in stand-by, ma io vi invito tutti ad informarvi. Ci sarà nei prossimi eh, mesi, io avevo detto ottobre, ma ottobre sicuramente salterà per il Covid, quindi informatevi sul su quello che sarà diciamo, la data eh, che la prevederà, ma ci sarà una corsa, lo dico a tutte le ragazze che corrono e si sentono come me liberi di, nel farlo, una corsa di coppia, cioè io obbligherò tutti i cosiddetti normodotati a correre legati da un cordino, ci sarà la All Run, la All Run è la più grande mission di Iride, che vuol dire corsa per tutti, tutti correranno legati a un cordino, tutti proveranno la sensazione che abbiamo noi nel farlo, ma soprattutto apprezzeranno quello che lo sport vuole essere, che è inclusione, aggregazione, integrazione, condivisione. Perché condividere un percorso, arrivare al traguardo insieme al tuo compagno di viaggio di quel momento, vuol dire aver condiviso un percorso eh, che è un percorso arricchente. Quindi non vincerà chi arriva prima, vincerà chi tenta l'impresa. Benissimo, ma posso anche dire in, questo, in questa occasione che ci stiamo sicuramente eh, dando la mano senza saperlo già da un po', perché a marzo noi avremmo partecipato con la nostra associazione alla Stra Milano e avremmo fatto esattamente questo, cioè avremmo costretto eh, persone vedenti ad accompagnare i non vedenti e eh, persone, anche se non dovesse essere stato il numero sufficiente di coppie, avremmo comunque bendato delle persone vedenti per capire in 5 km, abbiamo fatto quella breve la stramilanina eh, avremo ora comunque percorso questo, questo tragitto insieme per fare eh, una camminata insieme nel segno delle parole che hai detto tu l'inclusione e la condivisione condivisione è una parola che è stata usata diverse volte in un video che abbiamo eh, pubblicato la settimana scorsa sulla nostra pagina dove alcuni soci hanno detto una parola, una frase per raccontare chi siamo e cos'è No easy vision. La parola condivisione è sicuramente ripetuta diverse volte perché è sicuramente una delle parole più importanti. E avviandoci verso la fine, quindi diamo lo spazio per gli ultimissimi commenti ai nostri eh, ascoltatori o visualizzatori. E io vorrei eh, dire, un, farti una domanda che mi è piaciuta molto, ho visto in un'intervista, te l'hanno già fatta, ma te la rifaccio a distanza di diversi anni perché te l'hanno fatta ancora nel 2013. Londra o Sanremo? <ride> È Londra. Spieghiamo perché, per qualora qualcuno sfuggisse le cose, la domanda è riferita a, a la vittoria. Le Olimpiadi del... che hanno emozionato di più le Olimpiadi a Sanremo sono due emozioni diverse eh, in realtà, perché una arriva da un dono naturale, che non è un dono per il quale io ho speso molta fatica, me lo ritrovo, no? È un dono. Eh, mentre invece la corsa l'ho conquistata, quindi mi ha soddisfatto di più il podio. Arrivare al podio, arrivarci in maniera insperata, eh, è, è qualcosa di veramente... E, e poi non è la medaglia in sé per sé che mi ha emozionato, ma è tutto quello che ho vissuto per arrivare a quella medaglia. Eh, ed è che è molto di più di un pezzo di ferro sono anni di lavoro, anni di fatiche, di, di sacrifici è, è veramente tanto più bello ragazzi, proprio più bello però c'è anche un'altra cosa che hai detto in quell'occasione te lo ricordo qualora ti sfuggisse chiaramente con tante interviste è molto possibile eh, hai detto che in quello, eh, vincere un'Olimpiade vuol dire anche sentirsi che hai rappresentato l'Italia che hai vinto anche per il tuo paese stato, allora volevo rifarti la domanda tutto. oggi per chiederti cosa vuol dire oggi per te essere italiana. Ma guarda, per me essere italiana è un orgoglio che, ho, che sento veramente da tantissimo e, e con lo sport l'ho chiaramente avvertito di più. 
però mi piacerebbe che virtualmente le persone si portassero no, a visualizzare una sorta di, 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 di maglia della nazionale che indossiamo tutte le mattine, svegliarsi, indossare questa maglia e affrontare la giornata. Non, non potete immaginare quanta carica vi darebbe in più, come se il vostro obiettivo di cittadino, di italiano, fosse raggiungere un obiettivo ogni giorno. Questa è una cosa che io faccio sempre, è come se visualizzassi una, la mia maglia della nazionale la mettessi indosso e affrontassi con coraggio la giornata. E non lo devo dire a voi perché sicuramente lo sapete perfettamente, ma credo che ognuno di noi, eh, ognuno di noi in ascolto in questo momento, dovrebbe avere la responsabilità di raccontare nel proprio piccolo, quando può, nelle scuole, quando ce n'è bisogno, di raccontare veramente quanto essere persone, non uomini o donne. La persona, in greco persona, vuol dire personar, cioè risuonare attraverso. E quindi in realtà è una scocca, è qualcosa che ci permette di dimostrare quello che siamo diventati nel tempo. E non c'è cosa che ti insegna di più che no, se non proprio il, il, la sofferenza, il momento di difficoltà, ti permette di migliorare la persona. E quindi io vi auguro tutti di, metaforicamente, di indossare questa maglia della nazionale e di vincere ogni vostro giorno. Grazie Annalisa, sono veramente molto toccanti le tue parole, ma perché veramente ti sto conoscendo adesso, in questo momento, e sono veramente molto molto contento. E ti, ti voglio leggere questo commento di Simona, anche lei che come hai detto tu proprio è un commento che guarda non capita a caso in questo certo istante perché anche lei si batte da anni per far conoscere la retinite pigmentosa anche lei ha una pagina facebook un blog scrive ha anche pubblicato un libro assieme a retina italia che si intitola proprio ti racconto il mio mondo che raccoglie le storie di diversi ipovedenti che hanno deciso di raccontare con una poesia una storia un racconto il loro modo di vivere l'ipovisione Simona dice, grazie Annalisa, sono contenta di tutti questi tuoi progetti che non sono solo per te, ma anche per tutti noi e che uniscono tutte le persone. Sono contenta per questa diretta. Grazie Simona, mi fa molto, molto piacere. E io vorrei dirti anche, cara Annalisa, che eh, tu lo sai che c'è una teoria che dice che eh, ci sono sette, ane sette le, che al massimo con tutte le persone del mondo ci sono sette passaggi per arrivare a qualsiasi persona. Un esempio, tra me e Obama, ci so, Obama il presidente Barack Obama, ci sono sette, sette persone. Se io riuscissi a ripercorrere questi sette passaggi, ci sono sette persone tra me e Obama. Lo sai quanti di queste persone, quante eh, connessioni ci sono tra me e te? Quanti passaggi bisogna fare tra me e te per arrivare... Eh, non so se hai capito cosa intendo. No, io sai sono sette, queste sette quante persone ci sono in mezzo per, per arrivare a, a persone che, in comune per arrivare a per passare da me a te eh, quante ce ne sono tra me e te? una sola, abbiamo un amico in comune l'ho scoperto oggi che tu okay. qualche anno fa hai sposato Cosetta Turco che era una mia compagna del liceo no, Cosetta l'ho sposata io sì, a Cinecittà esatto No, ma vabbè, ma gli devi dare un bacio infinito perché poi non l'ho più sentita. L'ho sposata, mi ha, mi ha sedotta e abbandonata la ragazza. Sì, ma adesso è occupata con la sua maternità. Ne cogliamo per fargli gli auguri. Di, eh, gli auguri, sì, grandi. Ha fatto auguri, ha fatto uh, mamma da pochi giorni. Quindi, ciao, Cosetta. Se mai ascolterai questa diretta, ti mandiamo un bacione. Abbiamo trascorso cinque anni tra i banchi di scuola e proprio oggi ho scoperto che c'è questa connessione tra me e te e Annalisa. Siamo veramente arrivati al termine, ultimo, ultimo commento di Fatima che dice grazie Dario, grazie Annalisa per questa bellissima, emozionante e utilissima intervista. Ancora complimenti Dario, continua così. Beh, mi prendo anche io un complimento e con questo direi di concludere, continuano i commenti sulla bellissima diretta, io direi che il ringraziamento più grande va sicuramente a te Annalisa per averci dedicato questo tuo Monica. Io lo vorrei fare a Monica perché ci ha permesso di esatto, fare una cosa anche ai non denti. Che lei nel frattempo è rimasta lì tutto il tempo, non si è mollata un secondo, ci ha permesso... Ma, 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 
Dimmi. Eccomi. Ciao Annalisa. Ciao Monica, grazie. Grazie di cuore. Scusami se ho parlato... C'era mio marito che mi sgridava più volte. Mi diceva, ma dagli il tempo, fai piano. Solo che ho visto che Dario andava spedito. Ho detto, vabbè, ma Dario va veloce. Si sarà abituato. Ragazzi, ragazzi. No, tranquilla, tranquilla. Oh. Fa parte del mestiere. E allora grazie di cuore. Splendida, 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 splendida. Io direi che abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi questa diretta, spero che faccia il giro del mondo, o quantomeno di chi capisce l'italiano, perché inclusivi sulla lingua lo fa, sarà il nostro prossimo passaggio. Eh, condividete questa diretta, fate sapere che ci proviamo a raccontare queste storie, che sono storie di persone come Annalisa, che sono chiaramente un esempio di persone vincenti, ma perché hanno deciso di vincere, non solo perché... Eh, gli è capitata la vittoria, la vittoria va cercata, la vittoria va conquistata, grazie Annalisa per questa eh, testimonianza, credo veramente che ti abbiamo dato l'opportunità, perché hai voluto chiaramente, di tirar fuori dei sentimenti, delle storie che forse non avevi mai raccontato in maniera così diretta e aperta. Grazie Mi di cuore per la tua... Vivo, eh, vivo in famiglia e quindi ero, ero proprio tranquilla e, e poi so, soprattutto se, sapevo di essere compresa. Mi fa molto, molto piacere. Mi sono proprio sentito di fare una chiacchierata tra persone che hanno voglia di, che ne so, continuare un cammino insieme che non è solo quello a cui ti abbiamo già invitato tra le montagne dell'Italia, ma anche quello che due associazioni, due persone o due gruppi o comunque tutte le persone che eh, fanno riferimento a te o a Noisy Vision in questo momento si stanno dando la mano e continueranno questo cammino insieme. Di nuovo Dai, grazie Monica. Però... Ti ringrazio, ringrazio tutti, vi darò presto notizie dei nostri tutorial, così mi, mi darete poi i feedback e io migliorerò dove è possibile. Grazie mille Annalisa, un bacione enorme. Grazie a voi, un bacione a tutti. A Monica, ciao. 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 Grazie, buon aperitivo.